हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई चाने प्रवली व्लाग्स एला ने बहुनाज वीडियो एम चेयल आलोचि एम रेसीपी चेयल आलोचि बट एम चेयल अन वंटल अपड़े सड़न ऐसी रेडी अच्छा सो ई रोज मे तो वेदा तुम चुनाव नीडियो तीसदा ऐक्चुअल मार्न नीचे ईवनिंग वरक डे व्लाग्ला अंत मन रोटी व्लागो षेर चुस्को बट ना इंट्रस्ट रे सो ने ब्रेकफास्ट तरह आफ्टरनून लवनिंग स्ना लेदे नई डिन्नर थ्री एवं टू मीत षेर चुस्को सो अभी चूसमी कंप्लीट अत्य रेसीपीस अन्ट अत्य रेसीपी चूंतारा अत्य इकड़े उठी मल्ल को ऊर पोता सो एवरकना फस्ट फुड अम्म फुड इष्टपड़ता कदा अम्म टेस्ट की अलवा पड़ा अदे प्रिफर से सो मा हस्ब की गुड़ वाल चति फुड तिटा बड़ता अत्य तो चुटा ने अम्म फुडे फस्ट इष्टपड़ता तरवा एंकंटे चे टेस्ट अने को अलवाटी का बट्टी अला अंटनाजे नीना रेसीपी तो षेर चुस्को चूसा फ्रेंड्स मेरा फस्ट टाइम ना चाने चूंत सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेल ईका क्ली नोटिफिकेसन सो ना वीडियो मिसक चूड्स इपड़े मैं कंटिव चेदा फ्रेंड्स इकड़े मत्य वार्टि इक पुपन पालकूर पुप पालकूर पुप मे टमाटो वे वेयू मिर्ची वेसी चुस्क पालकूर पुप इपड़े टमाटो रसम चूंतना टमाटो रसम मंटो टेस्ट उबी ने चूच्चाल अत्य चेसे टमाटो रसम चला टेस्ट उ सो इदे फोर टमाटो तीस पीसेस को कटे मत्य रसम कोसम सो इला कटेको पेको इंदो इंतु पस इंका उपटर वेसी मन बाॉल चुस्काली चंतु को तक वेक बहुत एनक पुल मरी एक्वीं मन टमाटो रसम चुनाम का बट्टी आलरे मन को टमाटो पुल अने सो कोम तक चंतु याडेकोटे टेस्ट अने बहुत पक्न वे पुप रेडी अब पक्न वे इंस्टेंट मत्य को इंका टमाटो पचड़ी चुनारनम रोटी पचड़ी सो इला पुप इंका चटनी इंका रसम रेडी आई इन टमाटो नीट उ सो वीट मिक् जारको फैन का पेस्टे मन को टमाटो अने वेस्ट अवक उ नार्मल रसम चुड़ आंतनी पक्न वेसे सो अला चेयक मेमला मिक् जारेसी पेस्टाको वाटर ऐडकन अब मन को टमाटो अने वेस्ट अवक मन मोतम तीस सो इलाटर ऐडको मन का वाटर ऐडको मन का उपनी मल्ल चूसकोनी बाॉल से सरपतनी टमाटो रसम पर्फेक्ट उड़की सो इंदे रसम पौडर ऐडना स्टार्ट रसम पौडर ऐडे टेस्ट अने बहुत सो स्टार वेसे इला वेस तरह षुगर ऐडेकोवाली टू स्पून ऐडक आ पुल अने दी शुगर बेस्ट टेस्ट इंका बहुत सो इला वेसक तरह वाटर चूसको ऐडकोम थिंटे बहुत इकडोचे इप्ड नैन को ऐडकना को यूजा रसम सांबार सो एक् वेसको इला कल तरह मन को फाइव टू टेन मिनट्स रसम अने बड़की तरवा पोपेमे पोपेकोड़ मन को रसम अने टेस्ट उ सो इक वेसको आई वेसको तौक गार्लीक वेसको इला वेस तरह अंदर आवा जील इंका एंड मिपकायल कवेपाक वेसको पोपेक सो इधी अन्ट रसम टमाटो रसम रेडी अल्च चूचाले सो इधी इकडोचे गुलाबजा हस्ब बर्तडे स्पेषल गुलाबजामुन अन्ट सो अलांका चोड़ा हेल्प वो अंदर की प्लेट्स अवी चूना इदे ने के के टेस्ट बी 
కానీ నేను బటర్ స్కాచ్ చేయాలనుకున్నాను కానీ అది సరిగ్గా రాలేదు నాకు ఆ ఫ్రాస్టింగ్ అనేది సో నేను నార్మల్ కేక్ లాగానే పెట్టేశాను మళ్ళీ దానిపైన ఎక్కువ ప్రయోగాలు చేయకూడదని సో ఇది మా లంచ్ అనమాట అన్నం పాలకూర పప్పు టమాటో రసం ఇంకా కొత్తిమీర పచ్చడి జస్ట్ నేను ఒక క్లిప్ యాడ్ చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మా డిన్నర్ స్పెషల్ చూపించబోతున్నాను రాయలసీమ స్పెషల్ గుత్తంకాయ సో వీటికి వచ్చేసి పల్లీలు ఇంకా ఆనియన్ వెల్లుల్లి ఎండుమిరపకాయలు కొంచెం కొబ్బెర కొంచెం అల్లం తీసుకొని పక్కనే చింతపండు కూడా నానబెట్టుకుంటున్నాను చింతపండు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇందులోకి సో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ పల్లీలు వేయించుకుంటున్నాను పల్లీలు మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలండి లేకపోతే తొందరగా మాడిపోతాయి సో ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని లేదంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా కలుపుతూ ఉంటే మనకు ఈవెన్గా కుక్ అయిపోతాయి సో కలర్ అనేవి ఇలా చేంజ్ అయిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి వీటిపైన ఉండే పొట్టును తీసుకున్నామంటే నీట్గా అవుతుంది చూసారు కదా కలర్ అనేది ఇలా చేంజ్ అయిపోయింది నేనైతే పొట్టు తీయకుండానే యూజ్ చేస్తాను మా అత్తయ్య మాత్రం ఇలా పొట్టు తీసి యూజ్ చేస్తారు కలర్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుందంట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి అందులోకి ధనియాలు వేసుకుంటున్నాను ధనియాలు అందులోనే కొంచెం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట చెక్క ఇంకా లవంగ చెక్క ఇంకా లవంగం వేసుకోవడం వల్ల కర్రీకి కొంచెం ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది సో ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత అవి నేను మిక్సీ పట్టేస్తాను అంతకంటే ముందు కడాయి పెట్టుకొని అందులో నేను ఎండుమిరపకాయలని కొంచెం వేయించుకుంటున్నాను ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పచ్చి వాసన రాకుండా కారం బాగుంటుంది మీరు డైరెక్ట్గా కారం యూజ్ చేసేలా అయితే కొంచెం ఆయిల్లో ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో ఇలా నేను మిరపకాయలు అన్నింటినీ వేయించుకుంటున్నాము మాకు మిరపకాయలు కొంచెం కారం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇలా ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకున్నాము మీరు కారంని బట్టి యాడ్ చేసుకోండి సో ఇలా అన్నీ వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఫస్ట్ పౌడర్ చేసుకుంటున్నాను మిర్చిని ఒకటిని ఎందుకంటే ఇది తొందరగా మెదగదు అన్ని ఐటమ్స్ వేసామంటే సో దీన్ని ఒక్కటిని ఫస్ట్ పౌడర్ లాగా చేసుకొని రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టేస్తాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ధనియాలు వేసుకుంటున్నాము ధనియాలు ఇంకా చెక్క లవంగ కూడా యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టేస్తున్నాను తర్వాత పల్లీలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము పల్లీలు వేసుకుంటాము ఇంకా నువ్వుల పొడి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము ఏదైనా ఒక్కటైనా యూజ్ చేయొచ్చు రెండు యాడ్ చేయడం వల్ల కూడా టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది సో ఇవి రెండు యాడ్ చేసుకొని ఇలా పొడిలాగా పట్టేసుకున్నాం అనమాట సో దీని తర్వాత మనం ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి ఇంకా చింతపండు అల్లం అవన్నీ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ కొబ్బరి కూడా వేసుకుంటున్నాము మనకు గ్రేవీ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా కావాలి కా అనుకుంటే థిక్నెస్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ కొబ్బరిని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత వెల్లుల్లి ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఇంకా అల్లం చింతపండు గుజ్జును కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి చింతపండు మొత్తం తక్కువ అంతా తీసేసుకొని నీట్గా ఇలా గుజ్జులాగా చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను చింతపండు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు ఫైన్గా పేస్ట్ పట్టుకుంటే మనకు మసాలా అనేది రెడీ అయిపోతుంది నార్మల్గా కొందరు అయితే వంకాయల్ని సపరేట్గా ఉడికిచ్చి గ్రేవీని అందులో వేసుకుంటారు బట్ ఇది మాత్రం పాతకాలం పద్ధతే వంకాయ మనం కట్ చేసి ఇందులో ఫిల్ చేసుకుంటాము నాకైతే ఈ టేస్టే నచ్చుతుంది సో ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో నేను వాటర్ తీసుకొని అందులో సాల్ట్ వేసుకొని వంకాయల్ని కట్ చేసి అందులో వేసుకుంటాను ఎందుకంటే వాటిలో ఉండే నంజు ఏదైనా ఉంటే పోతుంది సో ఇలా కట్ చేసుకొని పెడుతున్నాను వాటిని ఫిల్ చేసుకోవడం కూడా చూయిస్తాను చూసేయండి
వంకాయల స్టఫింగ్ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి కుక్కర్ పెట్టుకున్నాము ఈ కర్రీని మేము కుక్కర్లో చేస్తున్నాము తర్వాత ఆయిల్ వేసుకొని అందులో ఆవాలు ఇంకా జీలకర్ర కరివేపాకు అవన్నీ వేసుకొని తర్వాత ఆనియన్ వేసుకుంటున్నాము అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో అయితే ఇది స్వీట్ ఉంటుందండి ఇందులో బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటాము గుత్తొంకాయ బెల్లం అంటే స్వీట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ అలా కాదు హాట్ అనమాట తర్వాత ఆనియన్ వేసుకుంటున్నాము ఆనియన్ అనేది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మనం మనం ఫిల్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలు ఇందులో వన్ బై వన్ వేసుకోవాలి సో ఇలా రెడీ అయిపోయాయి వంకాయలు వంకాయలు కట్ చేసుకున్నప్పుడు చూసుకోవాలి ఎక్కడైనా పుచ్చులు అలాంటివి ఉంటే మాకు ఒక వంకాయ అలా వచ్చింది సో ఇవన్నీ వేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే ఉంచేస్తాము ఎందుకంటే వంకాయలు ఆయిల్లో కొద్దిసేపు అలాగే మగ్గితే బాగుంటుంది మాకు మసాలా మిగిలిపోయింది అనమాట ఆ మసాలాను కూడా ఇందులో వేసి వంకాయలతో పాటు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వాటిని మగ్గించుకుంటున్నాము సో అప్పుడు పచ్చివాసన లేకుండా అన్ని ఆయిల్లో మగ్గితే టేస్ట్ బాగుంటుంది తర్వాత పసుపు వేసుకుంటున్నాము ఇలా అన్నీ వేసుకొని ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గించుకున్న తర్వాత మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా అప్పుడే వంకాయ అనేది కొంచెం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కుక్కర్లో కాకుండా నార్మల్గా గిన్నెలో కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ కుక్కర్లో అయితే కొంచెం తొందరగా ఉడుకుతుంది అనేసి ఇలా చేస్తున్నాము సో ఇలా ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూసారు కదా ఇది కొంచెం అడుగంటున్నట్లుగా కూడా అవుతుంది అప్పుడప్పుడు కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇలా అంతా వంకాయలు అనేవి కొంచెం మెత్తగా అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ టైంలో మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వంకాయలు ఉడికిపోతాయి సో చూసి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట వాటరు మనకు ఈ గ్రేవీ అనేది తిక్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది సో ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి అంతా కలిపేసుకున్న తర్వాత సాల్ట్ అవి ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మనం లిడ్ పెట్టేసుకుంటే మనకు కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక వన్ విజిల్ వచ్చేస్తే సరిపోతుంది మరీ ఎక్కువగా ఉడికాయి అంటే అవి మెత్తగా అయిపోతాయి అన్నమాట వంకాయలు సో మిక్సీ జార్లో ఉన్న గ్రేవీని కూడా వాటర్ పోసేసి ఇలా వంకాయల్లో పోసాము కొంచెం వంకాయలు నార్మల్గా మునిగేదాకా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోతాయి చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఉన్నాయి మేము వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని వన్ విజిల్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కర్రీ అనేది ఇలా రెడీ అయిపోయింది గ్రేవీ తిక్గా కూడా రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఇలా విజిల్ తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక టూ మినిట్స్ మనం లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్నామంటే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది ఈ స్టేజ్లో మనం కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది సో నా దగ్గర కొత్తిమీర లేదు కాబట్టి మేము యాడ్ చేయలేదు అంతే కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది గుత్తొంకాయ కర్రీ దీన్ని మేము రొట్టెతో తింటామన్నమాట రొట్టె కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది గుత్తొంకాయ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్